。叶松被何正风和老师为接班人，他究竟是什么来头？第一国事的接班人可不是足够妖孽就能当的。王大少，到了现在，你该跟我交个底了吧？林正的儿子，林朝阳的孙子。不是，王大少，你跟开玩笑呢吧？他，他，他是林正的儿子，私生子。根正苗红，抵出，抵出。操，你确定你不是在跟我开玩笑？他是林正跟柳慧的儿子。第。合着他跟林天南是亲兄弟，合着林正跟柳慧当年抛弃了他。我倒希望他跟林天南是亲兄弟，可惜林天南那种草包废物又岂有那种配跟他当亲兄弟的基因？林天南不是林家血脉，据说当年林家那个保姆把他那个刚出生的孙子跟林正的儿子进行了调包，然后将林家的亲骨肉给放到了山清孤儿院门口。就这么神不知鬼不觉的上演了一出狸猫换太子。策纳，叶成英看了一眼来电备注，傅一山下意识的朝王静安道：“呃，记吧。”这，今晚六点，龙兴酒店西餐厅的零号区域，知会一声王静安。叶松安排的。对，扔出一个对字，叶成英便直接挂断了通话。今晚六点，龙兴酒店西餐厅的零号区域，叶松安排的，他回来了。对，叶哥。哎，毫无架子的轻和一笑，我就这么没有存在感。呵，我不怕你了。张强看向叶成英，但心口似是多少有些不一。至少他说这句话时的表现是缺乏底气的。这是给你三分颜色，你就给开启染房来了。信不信我要是收拾你的话，老叶都得转身回避。行了，别耍贫了。王建安跟傅一山到了没？哎，到了。听说是刚到。好，走吧。林家跟他是什么时候相认的？难不成他这一路令人匪夷所思的发家过程都是林家在背后扶持？他的发家跟林家无关，甚至是据我所知，截止到现在为止，他都没有过林家的任何帮助。至于说林家跟他相认的，应该是在两三年前吧。那时候的他在商界已经可以说是如日中天了。就因为他是林正失散多年的儿子，是林家失散多年的血脉骨肉，所以王大少你才会在他身上栽得那么彻底。殊不知这一问也把王静安给问住了。就因为叶松是林家人，所以他王静安才会栽得那么彻底吗？这个问题，王静安就有想过无数回，可最终的答案都是否定的。即便叶松不是林家人，以对方的能耐，以及对方手中掌握的诸多关于王家阵营的材料，他王静安又能把对方踩在脚下吗？答案还是否定的。这个问题不重要了，所谓的如果若是，一直以来都是最没意义的。为什么之前不告诉我他还有这层身份？你是在质问我？不敢，我只是想知道王大少之前为什么一直都不肯跟我交底，而现在又选择对我告知这些。因为我相信，在你选择臣服于他后，他应该不介意被你知晓他的真实家世了。二人说话之际，叶松一行几人推开包厢大门，看到叶松现身的那一刻，傅一山是神色复杂到了极点的那种，而王静安则是心跳止不住，加速的咯噔起来。显然，碍于叔叔王老三的原因，这也致使他在对上叶松的那一瞬间，陷入了不易察觉的不安中，因为他完全无法拿捏叶松接下来会是什么态度，更是不知叶松会不会拿叔叔王老三的事往他身上做文章。这一刻，心头已然彻底没底，甚至宛如惊弓之鸟。抱歉，让王大少跟傅大少久等多时了哈。我是该叫你叶董，还是该叫你林少？到了这一步，叶松显然不意外，傅一山会知道自己的真实家世了。不以为意的人畜无害，笑容中还是叫叶董好点。什么少的，听不惯，过惯了苦日子的底层屌丝，也适应不了那种称呼。底层屌丝，这特么是装批吗？傅一山顿即止不住的腹诽不已。如果早知叶董是林老的孙子，是林部长的儿子，那在叶董的上司魔都之行中，我想咱们就不会产生一些没必要的不愉快了。该说不说。就算让傅大少知道我是林家失散多年的子嗣，料想也不至于会改变太多的。毕竟连四九城的王大少到了魔都，都不敢压着傅大少来。就我当时的做派，难不成傅大少还能因为我是林家子嗣就逆来顺受吗？傅一山微微一愣，诚然，导致他此时表出如此态度，说出如何言辞的，并非叶松是林家子嗣。正如他之所言，亦是事实所在。贵如王沧海的孙子，贵如王家未来掌门的王静安，他傅一山都犯不着去功代陪笑。所以林家子嗣这重身份，不至于会让他傅一山去将自己的姿态放下来。真正致使他当下这般的，还得是对方再次面圣，是对方被第一国士何正风视为接班人，再加上对方是林正的儿子。林朝阳的孙子，当这些叠加在一块，他傅一山已是不得不将自己的姿态彻底放下来了。至少知道叶董是林家子嗣的话，我肯定会第一时间去为叶董接风洗尘。以后大把机会，不差那一回半回的。言罢，叶松转头看向王静安，王大少，委屈你在山清干等两天了，主要是燕京那边临时有诏，所以不得不奔赴燕京一趟。这一来二去的，也就浪费你的宝贵时间了。仿佛王老三事件不曾存在似的，此刻面对着这位王家的未来家主，叶松完全没有任何一丝异常流露。没事，叶董言重了，反正在燕京也是闲着。对于叶松的这般态度，王静安既是意外，又是不意外。但恰是叶松的这般淡然欠笑，却是让王静安心头对他再度产生一种强烈的可怕感。如此城府，比起那些紫禁老人们，这位泥土腿子出身的妖孽，俨然是不遑多让了。
，一码归一码。不过为了表达歉意，我趁这趟燕京之行，也跟何老那边提出了引荐王大少进入智库编外成员的名单。不出意外，智库那边很快就会跟王大少进行联系了。了。傅一山眉头骤然猛地领座，王静安入智库，虽说是编外成员，可在傅一山看来，所谓的编外成员对于王静安这种主来说，那就是一个程序过渡罢了。然而他要是没记错的话，据他所知，王静安因为某种非能力的原因，迟迟都没能跟智库挂钩，眼下却是被叶董给轻易解决了这个问题。同样的，惊愕的不只是傅一山，叶成英都不外如是，看着叶松那毫无违和感的笑意，听着叶松当下说的这些。他不仅怀疑自己是不是看错听错了，甚至都得怀疑湘江暗杀事件的幕后黑手究竟是不是王家王老三了。教于傅一山跟叶成英，听到叶松说出已经帮自己破掉进入智库的屏障后，他险些呆滞起来。在叔叔王老三的事发生后，他已经不再考虑入智库名单那一出了。可叶松却是给出了如此态度跟说法来，这要是自己没猜错的话，应该是五叔王峥嵘被相关部门带走在前，叶松前往智库大院在后，如此时间轴下。已然知晓暗杀他的幕后黑手是王家人的情况下，竟还帮自己跻身智库名单，这是何等的行为！王静安悟不透了，但还是在短暂的恍惚震愣中连声道：“叶董费心了。”对此，叶松笑着摇摇头，不再予以多说。行，都坐下吧。我已经吩咐好后厨，让他给安排晚餐了。成立同济会的事稍后再聊，先好好体验体验米其林三星大厨的烹饪。我打算结束这顿晚饭之后，同济会就进入成立的流程。长话短说，只要你们过来。除了是想敲定规章制度之外，再就是把同济会的发展方向跟模式给具体落实下来。你是怎么想的？就八个字：同舟共济，守望互助。成员框架由官复二代以及各个领域的天骄翘楚组成。另外，官复二代进行等级区分，等级决定权限，但在社会各界的天骄翘楚这一块，则是不必开启等级区分的机制了。资本商人呢、啊？不拉拢那些资本家入伙？不，资本家，咱们自己来打造，具备足够潜力的富二代。以及商业头脑的商界新星，只要入了同济会，那将意味未来大概率会成为杰出的企业家或者资本家。相比之下，让那些已经功成名就的资本家加入进来，性质是截然不同的。咱们要做什么？叶大少，你跟王大少还有傅大少以及海滨，你们接下来把我所提到规章制度以及等级裁定跟成员级别晋升等等等等这些拟出草案来给我进行过目，以此去将框架定下。还有，希望你们能够用你们的资源来为同济会进行招新。我要是没记错的话，王大少，你手底下有不少军政商跟其他各个领域的超级新星吧？说到这，叶松笑了笑，比如军政这一块，据说就有不少天骄翘楚是得益于王大少的扶持，还有律政界最耀眼的超级新星，跟张三一并被称之为北安南三的安杰，都是王大少所栽培出来的。就这种翘楚，无疑是同济会最为迫切需要的。王大少，不知你愿不愿意让他们成为同济会的一员？我无法保证他们会不会对同济会感兴趣。王大少，你应该知道。这不是我想听到的回答，我尽力。好，在叶松的凝视下，王静安终是不得不放弃最后的挣扎。叶松这才满意的笑道：“那就辛苦王大少了。只要进入同济会，我相信他们的未来会更加光明的。”王静安苦涩的微微颔首，不再去接茬作业。叶松随即看向傅一山：“傅大少，你那边呢？如何？我能得到什么？傅大少想得到什么？”叶董，你应该知道，作为傅家人，同济会能给到我的并不多。毕竟同济会能给的，傅家也能给我提供。还有，我希望叶董别对我用威胁那一套。我不介意在同济会的事儿上跟叶董达成共识，但至少得让我看到相对应的价值才行。你说是这个理吗？对，傅大少说的的确在理。我想说的是，我一向崇尚的就是双赢之道。为此，我断然不至于以一种流氓态度去对傅大少进行威逼。殊不知，这话让傅一山在内心深处又止不住的骂起娘来。不至于以一种流氓态度去进行威压。那上次在魔都的荣府宴又是怎么着？是有好行为，似是洞穿了傅一山不以为然的那点心思。叶松笑笑再试道：“但是在傅大少能得到什么的这个问题上，就目前而言，我能做的只是画饼。毕竟就现在而言，我能够真正给到傅大少的无疑是相对有限的，所以我能给的是未来。行，画饼没事，未来也行。还请叶董说一说我傅一山能得到什么？只要我不倒，我保傅大少能爬到富国，至少富国这一点够了吗？我想。”这绝不是你傅家能给你提供得了的。另外，只要我不倒，不只是傅大少，就连傅家都能保持长盛。至少在我的有生之年中，傅家会与日昌盛繁荣。现在的傅家，只有傅大少的父亲在紫禁有一席之位，对吧？而我可以在后续让傅家拥有更多入主紫禁的机会，这又够了没？在叶松的这番话下，傅一山止不住的微微抖颤起来，一时间更是不知不觉的口干舌燥不已。够了吗？毫无疑问，这太他妈够了。只是没等他缓过来，叶松在诱导。就看傅大少愿不愿意相信我画的饼了。不过抛开这个问题不说，有一点我想明确的让傅大少清楚：如果你拒绝成为同济会的一员，拒绝为同济会做贡献，那么就算以后我跟傅大少跟傅家井水不犯河水都好，一旦涉及到利益时，我一定会想方设法把傅大少或者傅家踩下去。毕竟资源就那么点，假使傅家要走了，那同济会就没了。我这么说，相信傅大少应该也是能够理解的，对吧？理解。好。
，那不知傅大少的选择是什么？我相信你给我画的饼。心一横，牙一咬，傅一山也不去想那么多，权衡那么多了，肃然的凝声应了下来。好，那就这么愉快的决定了。希望傅大少的名单别让我失望。放心。那接下来就说一下同济会的顶层框架。第二把交椅由叶大少来做，第三把交椅由王大少来做，第四把交椅由傅大少来做，第五把交椅张强，第六把交椅李海滨。诸位意下如何？卧槽，叶哥，我你让我来做第五把交椅。<笑>